ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിമെൻ്ററി വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഡയോഡ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൂന്നാമത്തത് ലോജിക് ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡയോഡ് ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മെറ്റൽ ഇൻസുലേറ്റർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയോ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് വൺ വേ സ്വിച്ച് ഫോർ കറണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ വേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണെന്ത് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കറണ്ടിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡയറ ഏത് ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറണ്ടിനെ പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ആ ഡിവൈസ് അത് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യി ചെയ്യുക മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും ഇറ്റ് അലോസ് ഇറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോയിൻ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിവൈസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ഡയോഡ് അലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് വെൻ ഡയോഡ് ഡസ് നോട്ട് അലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഫോർവേഡ് അതായത് ഒരു ഡയോഡിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർവേഡ് ഡയാസ് ബയാസിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ടിനെ അലോ ചെയ്യിക്കുള്ളൂ ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ആയിട്ട് പോകും ഡ്രോപ്പായിട്ട് പോകും അതായത് എൻ്റെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല എത്തില്ല ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഡയോഡിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിന് സിമ്പിൾ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വരുന്നത് അതായത് ഒരു പി ജംഗ്ഷനും ഒരു എൻ ജംഗ്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ടെർമിനലും ഒരു എൻ ടെർമിനലും വരുന്ന ഒന്നാണെന്ത് ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പി ടെർമിനൽ ഈ ഒരു ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എൻ ടെർമിനൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ റീജിയൻ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് പി ഇത് എൻ ഓക്കെ ഇനി പിൻ്റെയും എന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയണം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ
potential and the parina potential across the silicon and the parina point six model point seven volt vere anadinde voltage drop over another Germany an angle point three electron sorry point three volt on the other electron a point three volt on a and then corresponding it will potential drop over another that is the diagram. Normally, we use semiconductor mainly use silicon diode germanium diode. Silicon and germanium are the semiconductor device. Semiconductor material is silicon and germanium. That is a pure semiconductor material. Pure semiconductor Material is the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. In PM, we have a silicon semiconductor. We have a impiricis added. Impiricis added. We have a rendition. We have a third group. We have a third group. We have a third group. The periodic table the third group of elements which are the same as the same as the same as the same as the same the same as the same as the same the same the same as the same the same as the same as the same as the same the same as 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 the ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു സിലിക്കണ്ണെ മാറ്റി നമ്മൾ ഒരു ഇംബിരിറ്റിസ് ആഡ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിലിക്കണ്ണെ കേസിലുള്ള എന്താ പറയ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലുള്ള ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റംസ് ആണ് അതിന്റെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോവലന്റ് ബോണ്ട് വഴി ആറ്റത്തെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇംബിരിറ്റിസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇംബിരിറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ വാലൻസ് ഷെല്ലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിലിക്കണ്ണെ മാറ്റി ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു എക്സ് വരുന്നത് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇവിടെയും വന്നു ഒന്ന് ഇവിടെയും വന്നു ഒന്ന് ഇവിടെയും വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു വാക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക വാക്കൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആബ്സെൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓൾ അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പറയുന്നത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റീജിയനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിയും എന്നും ഇനി നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് സിലിക്കണുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോവാലൻ ബോണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ഒരു അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലാറ്റിസിൽ വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു പി ടൈപ്പിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസ് ആയിട്ടും ഇലക്ട്രോൺസിലെ സോറി എൻ ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി റീജിയണും എൻ റീജിയണാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു റീജിയൺ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ എൻ റീജിയണാണ് ഈ റീജിയണിലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പി ജംഗ്ഷനും ഒരു എൻ ജംഗ്ഷനും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെർമിൽ രണ്ട് ടെർമിനലാണ് എന്ത് ഡയോഡിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പി ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും
പി ൻ്റെ കേസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് വരുന്നത് എന്നിൻ്റെ കേസിൽ അതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും സോ ഡയോഡിന് അതൊരു ചാർജ് പൊളാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം ഇത് പി റീജിയനാണ് പി റീജിയനിൽ മാക്സിമം വരുന്ന മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് എൻ റീജിയനിൽ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇതിന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് റീജിയനിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു റീജിയൻ ഒരു വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ വരുന്നുണ്ട് ദിസ് വൺ ഓക്കെ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലിഷൻ റീജിയൻ എന്നാണ് പറയുക ഡിപ്ലിഷൻ റീജിയൻ ഡിപ്ലിഷൻ റീജിയൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക ഈ റീജിയൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും വരുന്നില്ല അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരുന്നില്ല അതായത് അവിടെ ഒരു ഒരു ചാർജ് ഒരു എം ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസാണ് ഈ ഡിപ്ലിഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പി സൈഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ടൈപ്പിന് പി ജംഗ്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ടെർമിനൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഡയഗ്രം വെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് പി റീജിയനിൽ മാക്സിമം വരുന്ന രീതി അതായത് ഐ വരുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പി റീജിയനിലും നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ റീജിയനിലും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പി ജംഗ്ഷൻ ഇത് എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ചാർജ് കാരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇവിടെ ചാർജ് കാരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റീജിയനുമാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ഐ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എൻ റീജിയനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്ക് വരും പി റീജിയനിലേക്ക് വരും ത്രൂ ദ ഡിപ്ലിഷൻ റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുത്തതോടെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റീജിയനിലുള്ള എൻ റീജിയനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ത്രൂ ദ ഡിപ്ലിഷൻ റീജിയൻ സോ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ കറണ്ട് വിൽ ബി പാസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് എന്നിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഐ അതായത് പിയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ഈ കണക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കാരണം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർവേഡ് ബയാസ് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊരു ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പി റീജിയണിൽ ഒരു ലോ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഈ
എന്താ പറയുക പൊളാരിറ്റിയാണ് ഇവിടെയും വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ എന്ത് മൂവ് ചെയ്യില്ല പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണോ എന്തും എന്തു ചെയ്യില്ല ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യില്ല ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തു ചെയ്യില്ല കറണ്ട് പാസിങ് അവിടെ എന്തു ചെയ്യില്ല നടക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല പാസ് ചെയ്യില്ല സോ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്തു ചെയ്യില്ല കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് നിന്ന് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പോസിറ്റീവും ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനും ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവും പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ നെഗറ്റീവാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കും അവിടെ എന്തു ചെയ്യില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയില്ല ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണോ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും ഡയോഡിൻ്റെ പൊളാരിറ്റിയും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തു ചെയ്യില്ല കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയില്ല ഓക്കെ അതായത് കറണ്ടിനെ അവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ഡയോഡിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പിംഗ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിലിക്കൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മുതൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വരെ നോർമലി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഒരു ജെർമേനിയൻ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ ഡ്രോപ്പ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷനിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഡയോഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ഡയോഡാണ് സിലിക്കൺ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഡയോഡിൻ്റെ ഇതിവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ റെസിസ്റ്റൻ്റ് എക്രോസ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സിലിക്കൺ ഡയോഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രത്തോളം ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അത് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണോ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും ദെൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണോ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണോ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവിൻ്റെ കണക്ഷനുമായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്നാലും കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും തമ്മിലാണ് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിലാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ദറ്റ് ഈസ് ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ എ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നുണ്ടാവും വി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ ദറ്റ് ഈസ് വി സീക്വൽ ടു ഐ ആർ കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻ
So, E is equal to Vr plus E diode in a cross side will potential that is Vd. Okay, that is equal to E is equal to Vr. Vr is equal to I into R plus Vd. We will use silicon diode on the UC. That is 0.7 in the UC. Okay, now we will use EMF. That is 0.7. That is 0.7 volt. That is 0.7 volt. That is 0.7 volt. That is 0.7 volt. डायोड ने क्रॉस साइट अंदर यूम ड्रॉप आऊं, बाकी वेरी ना कंप्लीट वोल्टेज जन वाले ना लेकिन कंप्लीट पोटेंशियल वोल्टेज अल्ला पोटेंशियल अंदर वाले ना दे ये रेसिस्टेंस ने क्रॉस साइट ऐरी को अंदर डाला ड्रॉपिंग संभवी का, डेट मींस पोटेंशियल ने क्रॉस साइट ऐ दे ये रो डायोड ने क्रॉस साइ अब हम अगे ऐंगने पर हम अच्छा चले द E सीक्वल चु I R प्लस पॉइंट सेवन सपोज E सीक्वल चु नम्बर यो ट्वेल्व वोल्ट रिकन जरी का दैट इस E सीक्वल चु ट्वेल्व वोल्ट बड़ा के रेसिस्टेंस है ना दे वन किलो ओम रिकन ओके ऐंगने आने के लिए इधर ने क्रॉस आइट वाला पोटेंशियल गाना निवेंडी नमक कंदे या फ्रॉम दिस plus Vd, that is 0.7, that is Vr, resistance in across site will be potential in the way, 12 minus 0.7, that is 11.3, 11.3 volt, that is, this resistance in across site, how many volt in the way, 11.3 volt on the drop, okay, then, this is the pass in the current, நமக்கு potential 3 11.3 volt கிட்டி resistance இந்த வருந்து 1 kilo ஆமானே அங்கின் அனைங்கள் current is equal to current is equal to current நமக்கு என்னைதாம் V divided by R என்னைதாம் V எத்திரியானே 11.3 volt divided by R எத்திரியானே 1 kilo ohm that is 1 into 10 power of 3 ohm that is equal to 11.3 into 10 power of minus 3 current ஆனே that is ampere that is equal to 11.3 10 power of minus 3 அது நமக்கு மில்லி என்னல் இது வைச்சிட்டமக்கு notation வைச்சிட்டமக்கு செய்யாம் so current என்ன பரியுந்து 11.3 மில்லி ampere ஆனு வெருந்து okay இதிலான் நம்மிடுது இந்திது calculation நம்மிடுது நடத்தந்து when the diode is connected in a forward bias okay இனி நம்மிடு இது இந்திரு reverse bias இந்திரு connection இவுடை நமக்கு நோக்கா இவுடை நோக Connection, same time connection தேன் யானே நம்மலும் ஒரு change மாத்திர வெரித்திட்டுள்ளு அதையது நம்மலும் கொடுக்குந்த potential polarity நம்மலும் தேது உடை change இது அப்பு நோக்க இது ஆதியும் forward bias ஆனோ, reverse bias ஆனோ நோக்க அப்பு நோக்க negative positive வைட்டனு கணச்சித்திட்டுள்ளது positive negative வைட்டனு கணச்சித்திட்டுள்ளது so it is reverse bias reverse bias ஆனே இவட கணச்சித்திட்டுள்ளது இவுடைப் பாச செய்யில்லா என்ன நம்மலும் பரண்ணும். இப்போம் கரண்ட என்ன வனது இதிலுடன் தெய்யில்லா பாச செய்யில்லா. கரண்ட பாச செய்யில்லைங்கள் இ ரசிஸ்டின்சி நேக்கிரோசாய்டே. இவுடைப் பாச நம்மலும் கொடுக்கும் நான் EMF நன்னது E யானும். கண்ணும் கரண்ட பாசையங்கள் மாத்ரமான் இவுடன் தின்டாவளும் ஒரு voltage இன்டாவளும் according to ohms law அதைது ஒரு கரண்ட இன்டிங்கள் மாத்ரமான் ஒரு potential அடைக் கிரியைத்து என்னுள்ளும் இ resistance in necrosite கரண்ட இல்லங்கள் there is no potential அப்பு இ resistance in necrosite ஒரு potential அடைக் கிரியைத்து ஒரு கரண்டும் அடைக்கில் ஒரு potential உண்டாவனில்லாம் அ even நம்மலும் ஒரு silicon diode ஆனு கொடுக்குந்து இங்கில் போலும் பம்மலும் ஒரு silicon diode கொடுக்குந்து இந்து இங்கில் போலும் complete potential drop பேயின்து இறு diode in across site ஆனே கார்ணம் இதுரு reverse bias ஆனே reverse bias இல்லை சம்பவிக்குந்து இறு open circuit ஆனே அவுடை சம்பவிக்கு okay அப்போப்பட resistance in across site எந்தின்டாவில்லா no voltage drop அட voltage drop அவுட இறிதில் அம்முக்கு என்றையாம் இறு steady நம்முக்கு செய்யாம் பச்சு இப்போம் for example நம்மில் கொடுக்கும் நான் potential என்று வருந்து 12 volt ஆனந்து அசியும் செய்யாம் 
ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ കിലോ ഓം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിവേഴ്സ് ബയാസഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലും എവിടെയായിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡയോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡ്രോപ്പിങ് സംഭവിക്കാം ഇത് ഇതാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ആ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ മാത്രമായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് സംഭവിക്കുക അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് പോലെ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്ക കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡയോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പായിട്ട് പോകും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവിടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ട് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒരു റിവേഴ്സ് ബയാസും ഫോർവേഡ് ബയാസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്